안녕하세요 보드카처 먹은 역사왕의 포초강입니다 현재 우리 공군에서 운영 중인 대형 쌍발 전폭기 딱한 종류 있습니다 바로 F-15 K 전투기죠 F-15 E 스트라이크 이글형을 갖다가 한국 버전으로 생산해 준 겁니다 근데 신기하게도 한국의 F-15 K 전투기는 기존의 스트라이크 이글이라는 별칭이 아니라 슬램 이글이라는 별칭으로 불리게 되는데요 왜냐면 모든 F-15 계열기 중에서 유일하게 장거리 공대지 순항 미사일인 슬램 ER 미사일을 운영을 할 수가 있어서 그렇게 불리는 겁니다 그렇다면 왜 우리나라에서만 유독 이 슬램 ER 미사일을 F-15에서 운영하게 된 걸까요? 1950년대 제트기가 본격적으로 하늘을 지배하기 시작했습니다 더 빠르고 더 높이 날수 있도록 진화하게 된 제트기는 당연히 적국을 공격할 때도 더 빠르고 더 높이 날아가지고 침투해서 폭탄을 떨고 보는 식으로 발전하게 되었죠 근데 제트기를 일정 수준 이상까지 더 높고 빠르게 만들기에는 굉장히 비용이 많이 들어갔으며 기술적인 난이도도 엄청나게 어려워졌습니다 그리고 높이 날수록 고고도 방공용 레이더에는 탐지되기가 쉬워요 반면에 탄도미사일의 발전으로 인해서 전략폭격기가 위험하게 적국의 고공을 침투해가지고 폭탄을 떨고 오는 식의 공격 방식은 점점 사장되어 갔습니다. 근데 그렇다고 해서 탄도미사일이 무조건 만능은 아니에요. 일단 정확도가 좋지가 않았고 비쌌습니다. 그러면 낮은 정확도와 가격을 상쇄시키려면 은 결국은 핵을 쓰는 게 유일한 해답인데 모든 분쟁마다 핵을 쓸 수는 없잖아요. 그럼 여전히 전술기를 투입시켜가지고 폭탄을 떨고 오는 게 비용도 굉장히 낮았고 정확도도 높은 데다가 전략적으로 선택할 수 있는 옵션들이 굉장히 많았죠. 그래서 저공 침투 방식이 등장했습니다. 레이더는 보통 높고 멀리를 잘 봅니다. 근데 정작 낮은 곳은 잘못 봐요. 이 때문에 대다수의 거점 방공 미사일들 같은 경우에는 최저사고라는 개념이 존재하는 거고요. 그래서 많은 수의 전투기들이 저고도에서 지형을 매핑하고 고도를 정확히 측정해가지고 항법 비행을 할 수가 있는 고성능의 항법 레이더들을 장비하고 저공 침투를 해서 산맥 사이로 빠르게 치고 들어간 다음에 폭탄을 떨고 오는 식으로 공격 방식이 발전했죠. 근데 야전 방공체계 이런 것들이 발달하면서 저공 침투 방식 역시 위협을 받게 돼요. 얘네는 저고도 표적 요격에 특화가 되어 있으니까. 그래서 미국은 생각했습니다. 그럼 아예 레이더에 안 걸리는 전투기를 개발하면 되잖아 이런 이유 때문에 스텔스 전투기인 F-117이 본격적으로 등장했던 거죠 그러나 F-117 같은 경우에는 아무튼 스텔스가 가능하다 뿐이지 나머지 전투기로서의 능력치는 다른 전투기들에 비하면 최하를 달리고 있었어요 그래서 특수한 목적으로만 소량 굴리는 수준에 그쳤었고 나머지 임무는 여전히 기존의 비스텔스기들이 담당을 해야 됐었습니다 그래서 미국은 또다시 생각했어요 그럼 방공망 바깥에서 쏴도 충분히 적국 깊숙한 곳을 때릴 수 있는 장거리 순항미사일을 던지고 튀게 만들면 안전할 거야 이렇게 해서 1980년대 말부터 미국은 본격적으로 장거리 공대지 정밀유도 순항미사일들을 개발하기 시작했습니다 근데 공대지 순항미사일이라는 종류는 사실 1960년대부터 이미 우르르 나오기 시작하던 개념이었어요 그래서 별로 다를 게 없다고 라 생각하시는 밀덕들도 굉장히 많은데요 문제는 기존에 사용하고 있던 공대지 미사일들은 죄다 일반 통상탄두를 장착하고 작전을 하기에는 굉장히 단점이 많은 물건들이었습니다 일단 사이즈들이 폭격기에나 장착이 가능할 정도로 거대한 게 대부분이었어요 그리고 떨어지는 기술력으로 만든 물건들이라 가지고 정확도도 개판이었고요 그래서 스쳐도 사망인 위력인 핵탄두를 장비하는 그런 미사일들로서 운영될 수밖에 없었죠 그럼 새로 개발되어지는 공대지 순항 미사일들은 아래의 조건들을 먼저 만족을 시켜야 되었습니다 첫 번째 일단 사거리는 길어야 돼요 저게 방공미사일 바깥에서 쏘고 틀려면 최소 100km 이상은 나와야 됩니다 두 번째로 일반적인 전투기가 탑재가 가능할 정도로 경량화가 되어 있어야 됩니다 왜냐면 모든 작전에 값비싸고 굉장히 거대한 폭격기를 갖다가 동원하기는 어려우니까요 게다가 미해군 같은 경우에는 항공모함에는 폭격기를 올릴 수가 없잖아요 그래서 필수적이었죠 세 번째 정확도가 무조건 좋아야 됩니다 두 번째 조건을 만족하려면 탄두가 핏이 작을 수밖에 없어요 그렇다면 미사일이 작은 만큼 정확히 맞춰줘야만 내가 무력화시키기 원하는 적의 시설을 정확히 때려가지고 무력화를 시킬 수 있단 말이죠 근데 미공군이나 미해군이나 서로 불꽃튀는 경쟁을 하는 사이인데 얘네가 서로 같은 미사일을 쓰려고 하겠어요? 다 따로 시작했죠 근데 미공군 같은 경우에는 기존에 쓰던 미사일들이 죄다 저런 핵폭격용으로 생산한 순항미사일들이다 보니까 신개념의 공대지 타격 미사일들을 개발하기에는 굉장히 난항이 많았습니다. 그래서 한참을 고생하다가 결국은 이스라엘제 파바이 미사일을 갖다가 도입을 해서 개조해가지고 쓰기로 한 거고요. 반면에 미 해군은 정말로 여유로웠어요. 이미 기존에 장거리 공대지 정밀 순항미사일 비스무리한 물건을 가지고 있었거든요. 바로 하푼대함 미사일이죠. 사거리가 120km고 탄두 중량 500파운드에 시속 850km로 날아가는 아음속 순항미사일인 셈이니까요 A시 당초의 개발 당시부터 하푼 미사일은 바다 위에 떠 있는 잠수함의 함교 혹은 소형 고속정까지도 맞출 수 있는 정확도를 요구했다 보니까 미공군에 비해서 개조 개발하기가 굉장히 쉬웠죠 
그래서 미 해군은 곧바로 하푼 대한미사일을 공대지 용도로 개조해가지고 제품을 하나 출시했는데요. 그렇게 해서 1991년에 태어난 게 바로 슬램 미사일입니다. 슬램 미사일은 진짜로 설명하기가 쉬워요. 왜 그러냐면 은 그냥 하푼에서 탐색기만 바꾼 물건이거든. 그만큼 하푼의 기존 설계를 갖다가 전용에 쓰다 보니까 개발 기간도 줄어들었고 생산 단가도 굉장히 절약을 할 수가 있었죠. 종말 유도는 적외선 영상 탐색기가 진행을 합니다. 미사일 앞에 달려있는 적외선 영상 탐색기가 실시간으로 촬영한 영상을 무장통제사한테 스트리밍을 해주면 은 무장통제사가 아 이놈이 나쁜 놈이다 딱 찍어주면 은 거기로 가서 매착구차 해버리는 방식이죠. 이 때문에 이동하는 표적이도 당연히 대응이 가능해가지고 하푼 대함 미사일처럼 동일하게 공대함용으로도 사용이 가능했습니다. 정확도는 원형 공사 노차 이준 3m 정도로 이스라엘의 파바이 미사일이랑 비슷한 정도였죠. 사거리도 120km로 이전에 하푼 대함 미사일이랑 동일했습니다. 뭐 당연한 게 하푼 대함 미사일의 본체를 그대로 갖다 쓰니까요. 심지어 슬램 미사일 같은 경우에는 실전 배치가 되기 전에 이미 시범적으로 실전에 투입되어져 가지고 그 위력을 뽐냈던 미사일입니다. 1990년 8월 2일 이라크는 쿠웨이트를 전격 침공했습니다. 이란이랑 전쟁을 하면서 여기저기서 돈을 꾸어가지고 그 전쟁 비용을 메꿨는데 이라크한테 전쟁 비용을 많이 빌려줬던 나라가 바로 쿠웨이트였거든요. 그래서 전쟁이 끝난 다음에 빚독 폭에 시달리고 있었다고요. 그래서 이라크는 채권자를 죽여버리면 은 채무가 없어진다는 그런 정신나간 생각을 가지고 쿠웨이트를 침공해버린 거죠. 미국은 즉시 이라크한테 쿠웨이트에서 철군하라고 요구했으나 이라크는 이 요구를 씹어버렸습니다. 그래서 미국은 1991년 1월 17일부터 이라크군을 괴멸시키고 쿠웨이트를 해방하기 위해서 70만의 연합군을 동원해서 그리고 최첨단 스마트 무기들도 동원해가지고 사막의 폭풍 작전을 실시했습니다. 이 스마트 무기들 중에서는 당시 이제 막 시범 배치 용도로 초도 양산분이 만들어지고 있었던 슬램 미사일 역시 포함되어 있었죠. 당시 슬램 미사일은 다섯 발이 시범적으로 배치된 상태였고요. 이중 세발이 실제 작전에 동원이 되어졌는데 모두 정확하게 이라크군의 댐과 발전소를 타격해가지고 큰 피해를 준바 있죠. 그리고 이 전과에 미 해군이 큰 감명을 받아가지고 당연히 슬램 미사일을 대량 생산하도록 지시했던 거고요. 근데 실전 투입 결과가 좋아서 양산이 순조롭게 진행은 됐지만 이거 단점도 굉장히 많았어요. 이 물건이 나올 시절은 1990년대였습니다. 이때 당시 실시간으로 TV 화면을 갖다가 스트리밍 받아서 송출 받는다는 게 얼마나 힘든 일이에요. 그래서 전투기가 별도의 데이터 링크 포드를 갖다가 달고 작전을 했어야 되는데 이게 보통 무겁고 거추장스럽거든요. 그리고 아예 통합 자체가 불가능한 기종들도 있었습니다. 그래서 실제 이라크전에서도 어떻게 했었냐면 은 슬램 미사일의 유도 장비를 인티받을 수가 없을 정도로 굉장히 구형 기종이었던 A6가 있거든요. 대신에 A6 같은 경우에는 폭장량은 사기적입니다. 그래서 여기다가 슬램 미사일을 장착해가지고 A6가 출격을 해서 무장 통제사가 좌표를 입력하고 슬램 미사일을 발사해주면 은 데이터 링크 시스템 통합은 가능한데 폭장량은 그렇게 많지 않았던 A7이 가가지고 A7의 무장 통제사가 A6가 발사한 슬램 미사일을 대신 유도해주는 방식 이런 불편한 방식으로 유도를 해줘야 됐었습니다. 사거리가 100km 언저리라가지고 저게 방공망 바깥에서 쏘고 튀기에는 굉장히 애매한 수준이기도 했고요. 게다가 탄두 위력도 500파운드밖에 안 돼가지고 일반적인 강화 콘크리트로 된 건물들을 한 번에 완파시키기에는 굉장히 어려운 수준의 위력이었어요. 그래서 이것 때문에 실제로 이라크의 발전소를 조지는 임무를 할 때도 같은 곳에 두 번을 때려 맞게 하는 식으로 공격을 해서 발전소를 무력화시킬 수밖에 없었고요. 이것 때문에 무장통제사가 굉장히 심혈을 기울여가지고 묘기에 가까운 수준으로 같은 곳에 두 번을 착탄시켜야 되니까 굉장히 어려운 방식으로 유도를 해줬던 거죠. 그래서 다시금 한번 개량이 들어간 게 바로 슬램 ER 미사일입니다. 무려 사거리가 300km로 3배나 증가했는데요. 일반적인 비행기들처럼 접이식 날개를 갖다가 하나 가지고 있어가지고 발사되면 이렇게 빵 펴지면 될 자로 훨씬 더긴 사거리를 자랑할 수가 있게 되었고요. 물론 최대 사거리에서 미사일을 발사한 경우는 그렇게 많지 않습니다. 그래서 보통 전술 유효 사거리라는 개념이 있는데 이 전술 유효 사거리 개념으로 따져도 한 200km 바깥에서 미사일을 사용하다 보니까 대부분의 적의 방공망 바깥에서 쏘고 튈 수가 있던 거죠. 거기다가 해상도가 굉장히 높은 여령사실거로 바뀌었습니다. 이 때문에 원형 공사 노차 기준 1m라는 아주 높은 명중률을 자랑할 수가 있게 되었죠. 여기다가 350kg짜리 관통탄두를 장착해가지고 60cm 정도의 강화 콘크리트를 관통하고 들어가서 터집니다. 그래서 이전처럼 콘크리트 구조물을 부시려고 한 곳에 두 발씩 착탄시키는 그런 묘기는 부리지 않아도 되었죠. 이렇게 해서 절찬리에 도입이 된 슬램 이하 미사일은 뜬금없게도 한국에 판매가 되게 되었습니다. 대체 이게 어떻게 된 일이었을까요? 한국은 1990년대 당시에 주력 전폭기로 사용하고 있었던 F4 팬텀기를 대체하려고 최신형 전폭기였던 F15E 스트라이크 이글 전폭기를 도입해서 사용하려고 했었습니다. 근데 당시 한국군은 팬텀기를 216대나 굴리고 있었단 말이죠. 그래서 스트라이크 이글도 역시 120대를 도입해가지고 우리가 면허 생산해서 사용하려고 했었습니다. 
그러나 곧 이어서 1997년 IMF가 터져버리고 말았죠. 스트라이크 이글 도입 사업은 백지화가 되었습니다. 다행히도 한국은 불굴의 토지를 자랑한 나라였고 단시간 만에 경제 위기를 극복한 다음에 다시 스트라이크 이글을 도입하는 사업을 진행하게 되었어요. 근데 이전처럼 돈을 많이 쓰긴 좀 어려워서 도입 수량을 60대로 축소를 시켜야 됐었습니다. 그뿐만이 아니라 좀더 좋은 조건에 최대한 저렴하게 전투기를 도입해오기 위해서 이전과 같은 수익 계약 방식 즉 내가 그냥 특정 업체에 가가지고 나 이거 좀 팔아 라고 한 것보다는 여러 업체를 경쟁을 시켜가지고 그 중에서 제일 조건이 나은 전투기를 도입하는 경쟁 입찰 방식으로 도입을 하게 되었죠. 그래서 최종적으로는 스트라이크 이글이랑 프랑스제 라팔 전투기가 경쟁을 하게 되었습니다. 그러나 사실 한국군은 스트라이크 이글 바라기였고 프랑스제 라팔에는 별 관심이 없었습니다. 그냥 들러리였어요. 일단 한국 입장에서 프랑스제 전투기는 생소한 물건이었습니다. 물론 한전 장비나 개발 개념 이런 것들은 F-15보다 훨씬 더 선진적인 개념의 물건이었긴 하지만 애시당초에 체급이 엄청나게 크고 엔진 추력이 빵빵했던 F-15 같은 경우에는 기본적인 전폭기로서의 능력치 자체는 훨씬 더 라팔보다 위였죠. 그러나 이때 프랑스가 승부수를 띄웠습니다. 바로 라팔의 장거리 공대지 순항 미사일이었던 스칼프 미사일을 패키지로 팔아준다는 것이었죠. 스칼프 미사일은 영국이랑 프랑스가 공동으로 개발한 공대지 순항 미사일이고요. 사거리는 수출형 기준으로 300km나 됐고 탄두 중량은 무려 450kg이나 되었습니다. 게다가 스텔스 형상까지 취해나가지고 탐지나 요격이 굉장히 어려웠죠. 당시 한국 공군이 사용하고 있던 파바이 미사일보다 훨씬 더 사거리가 길고 위력도 강력했어요. 실제로 지금 현재 우크라이나군이 이 미사일을 러시아군을 조지는데 쓰고 있거든요. 근데 러시아군은 이 미사일 떴다 하면 은 지휘부나 중요시설 혹은 전투함들마저도 다 박살나는 판국이라 가지고 벌벌 떨고 있습니다. 한국 공군도 이런 엄청난 미사일을 몰라봤을까요? 그래서 한국 공군은 이때부터 진지하게 라팔 전투기를 고려하기 시작해요. 당시 스트라이크 이글에서 사용이 가능한 공대지 미사일이를 봐야 스카이프보다 훨씬 더 성능이 낮은 파바이 미사일이 전부였으니까요. 물론 당시 미국은 제즘이라는 장거리 스텔스 순항 미사일을 개발하고 은 있었습니다만 제즘의 컨셉이 가성비 중심 컨셉이라 가지고 목표 성능마저도 이미 나와있던 스카이프 미사일보다 소폭 낮았습니다. 이대로 가다가는 진짜로 굴러온 돌이 박힌 돌 빼낼 위기였던 스트라이크 이글의 제작사 보잉에서는 비상이 걸렸죠. 안 그래도 냉전 종식으로 인해서 전투기가 잘안 팔리는데 여기다가 한국에서마저도 F-15 안 산다 그러면 은 이제 F-15의 생산 라인은 닫아야 되는 그런 처지였기 때문이죠. 그래서 급하게 스칼프 미사일에 맞서가지고 한국한테 팔아줄 만한 게 있나 찾아보니까 결국은 이 슬램 이하의 미사일밖에 없었어요. 이 미사일은 미 공군에서 안 쓰는 무기였다 보니까 별도로 F-15에 달아주려면 은 인테그레이션 과정을 거쳐야 돼가지고 굉장히 시간과 비용이 들어가는 그런 작업이 뒤따라야 됐었습니다. 그런데도 불구하고 한국 시장에서 라파를 이기지 못하면 은 이제 F-15 생산 라인 닫아야 되니까 어쩔 수 없이 한국한테 스트라이크 이글의 이 슬래미아의 미사일을 갖다가 패키지로 제공하겠다고 질러버린 거죠. 물론 슬레미아 미사일도 사실은 70년대에 나온 하품대함 미사일을 갖다가 기본으로 해서 개조를 해나간 거기 때문에 신개념으로 만들어진 순항 미사일인 스카이프에 비해서는 성능이 열세이긴 합니다. 근데 라팔과는 달리 한국은 이미 1순위로 스트라이크 이그를 갖다가 찜해놓고 있었잖아요. 거기다가 말도 안 했는데 저런 물건을 갖다가 덜컥 사은품으로 인틸 내주겠다고 하니까 당연히 사야죠. 그래서 한국은 슬레미아 미사일을 F-15 계열기에서 운영하는 굉장히 특이한 나라가 되었던 겁니다. 따라서 엄청 특이한 운영이다 보니까 한국에서는 스트라이크 이글이 아니라 슬램 이글이라는 배신까지 따로 붙었던 거고요. 이렇게 북계의 김씨 정권의 S를 킥해줄 물건이 하나 더 추가되었습니다. 그러나 정작 한국은 이 미사일을 X발밖에 도입하지 못했어요. 일단 처음에 사업을 시작할 때 슬램 이하까지 구매할 것까지는 예산을 준비를 못해놨었어가지고 일단은 구색 맞춤용으로 1회 전투부만 급하게 사온 거고요. 군에서 이 슬램 이하 미사일에 어마어마하게 큰 기대는 하지 않았기 때문입니다. 슬레미알이 파바이보다는 조금 나은 미사일이긴 해도 원판이 하품 미사일이라는 것은 변하지 않았고요. 한국은 슬레미알이나 파바이보다 훨씬 더 진보된 미사일인 제즘이나 타우러스, 스카이프 이런 미사일들을 구매하기를 원했었던 거죠. 마치 땜빵용으로 취급이 되었다는 겁니다. 게다가 한국에서는 일반 휴대폰의 상용통신 주파수랑 이 슬램미알 미사일의 데이터링크 주파수 일부가 겹친다는 그런 문제까지 있었습니다. 물론 어차피 전시가 되면 은 한미 주파수 관리위원회에서 이 주파수들을 강제로 할당해주는 식으로 관리를 하기 때문에 전시에는 문제가 없습니다만 평시에는 이 데이터링크 주파수 채널을 전부 다 쓰려면 은 휴대폰의 상용 데이터망을 갖다가 전부 다 갈아엎든지 미사일의 주파수를 바꿔버리든지 둘 중에 하나는 해야 됐었거든요. 근데 이게 둘다 돈이 많이 들어가고 시간이 많이 걸리는 작업입니다. 그래서 평시에는 어쩔 수 없이 슬레미알 미사일의 중간 데이터 링크 채널 몇 개를 포기해야 된다는 문제가 있었죠. 물론 이게 큰 문제는 아닙니다만 찝찝하긴 하죠. 
곧 이어서 슬램 이한 미사일의 개량형도 등장했는데요. 여기에는 영상 데이터 대조 유도까지 가능하다 보니까 표적에 대한 영상 정보를 갖다가 입력을 할수 있는 상황이라면 그렇게 입력을 해서 무장 통제사가 이놈이 나쁜 놈이다라고 찍을 필요도 없이 영상 데이터랑 대조를 해가지고 알아서 탐색기가 표적을 찾아가지고 때려 맞는 식으로 발전이 됐기 때문에 발사 후 망각이 가능합니다. 기존처럼 반자동 유도도 가능하고요. 그러나 한국군은 아까 전에 제가 언급한 이유들로 인해서 슬레미아일 미사일을 추가로 구입하지는 않았습니다. 현재까지도 슬레미아일 미사일은 굉장히 중요한 대북 억제 전력으로서 활약은 하고 있습니다만 워낙에 소량만 도입되었다 보니까 이제 교탄 소모나 혹은 무력 시용으로 소진되는 분량 갖다 감안하면 근시인 안에 전략적인 가치를 상실할 것으로 보여지고 있습니다. 하지만 뭐 괜찮습니다. 이것보다 훨씬 더 좋은 타우러스 미사일도 사왔고 또 우리가 타우러스 미사일을 기반으로 여러 공대진 무장들을 개발해가지고 배치한다고 하니까요. Okay.